ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു ഈവനിങ് ബ്ലോഗ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മക്കളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വിഭവം കൂടി ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ കാണാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണി ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ നാല് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് റീനു പറഞ്ഞു റീനുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വിഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിലും അവൾ തന്നെ ക്ലീനിങ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ റോസുവിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുട്ടും പഴം തന്നെ കേട്ടോ അത് രാവിലെ പുട്ടും പഴമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അന്ന് മൊത്തം പുട്ടും പഴമാണ് അവൾ കഴിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കും പിന്നെ റീനാണെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ റോസ് പുട്ടും പഴം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവളുടെ പതിവ് പരിപാടിയിലേക്ക് പോയി ലാപ്ടോപ്പ് അവളുടെ കാർട്ടൂണ് കാണൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണത് ഞാനത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഈ സ്പെഗറ്റി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ദാ ഇതാണ് സ്പെഗറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇവിടെ നാട്ടിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ടൈപ്പ് പാസ്തയാണ് മാക്രോണിക്ക പോലെ തന്നെ പാസ്തയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെഗറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കട്ടിയുള്ള സേമി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനെന്താ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഈ സ്പെഗറ്റി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് അപ്പം പേര് കേട്ടിട്ടൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു പേടിക്കേണ്ട അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള സേമിയ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് അരിയാണ് അപ്പം ഇവൾ റീന് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത്യാവശ്യം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കും അപ്പം വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഒട്ടും ഓയിലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാ ക്യാരറ്റൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ വളരെ കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിയണം വലുതാക്കിയിട്ട് അറിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോകും അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അപ്പം ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മളുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തക്കാളി ഞാൻ ഒരെണ്ണം വലുതന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം തക്കാളിയുടെ പുളിയാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ തക്കാളിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അധികം ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കുന്നില്ല കൂടുതലും തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് ആ പാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കളർഫുള്ളായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് ബീൻസ് അതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ ഈ തക്കാളി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട സവോള അത് ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തരം ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ പാനിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏതൊരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അപ്പം ഈ പാസ്റ്റയിലേക്ക് ക്യാപ്സി
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഈ പാസ്ത വേവാൻ ഈ സ്പെഗറ്റി വേവാനുള്ള ഒരു വെള്ളം വേണമല്ലോ ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും ഓയിലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നോക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പൊടികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചേർക്കുക കേട്ടോ ചാറ്റ് മസാല പൗഡർ ഒക്കെ ചേർക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒറിഗാന ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായ ശേഷമാണ് ഒറിഗാനൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴേ നമുക്കൊരു പിസയുടെ ഒക്കെ ഒരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് കുക്കാവുന്നുണ്ട് കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ഈ സ്പെഗറ്റി വേവാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഗറ്റി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ നമ്മുടെ സ്പെഗറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ സ്പെഗറ്റി ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവുന്നൊരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലർക്ക് സോസുകളൊന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സോസുകളൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് ആ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ ചിക്കൻ ഒന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വിഭവമാണ് മക്കളൊക്കെ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ വാശി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ സ്പെഗറ്റി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള സേമിയ കട്ടിയുള്ള സേമിയനെ എടുക്കണം കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ കട്ടിയുള്ള സേമിയ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സേമിയ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവും സേമിയ ആണെങ്കിൽ സ്പെഗറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ സ്പെഗറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുക്കും കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പൊതുവേ ഇങ്ങനത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് കാരണം ഇക്ക കഴിക്കില്ല ഞാനും കഴിക്കില്ല റോസും കഴിക്കില്ല റോസിനും ചോക്ലേറ്റ്സും കേക്ക്സും ഒക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വിഭവം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ